Il se souvient, le peintre, de sa belle maisonnette et de ses beaux bégonias. Le peintre se souvient d'avoir réparé son petit chalet à l'aide de ses mains rêches et de quelques pierres branlantes diverses de leur forme et de leur couleur. Il se souvient, le peintre, de l'odeur des pins résidant de l'autre côté du chemin. Ce chemin était une percée de terre et d'argile caillouteuse traversant le hameau. Le peintre en était l'unique passager, le seul homme à s'être installé ici. Avec ses pinceaux, ses cheveux blonds blanchis et ses petits yeux bleus, il dressait les esquisses d'une vie à attendre que quelque chose se trame. Pour ne pas perdre le fil de ses pensées, il faisait des toiles. Les paysages changeant à toute heure, les voyageurs égarés dans le sentier, les oiseaux sifflant le matin dans leur bleu. Le peintre avait trouvé refuge ici, dans cette demeure qui n'était qu'un modeste chalet branlant et mal isolé. C'était son refuge. Tout l'inspirait. Les taches de moisissure sur les papiers peints décolorés à fleurs, le petit volet en bois vert, et devant, les bégonias rouges prenant la pose au soleil. Les hauts peints, et puis les hauts chênes aussi. Il y a ce peintre, ce peintre qui d'une main tremblante et de ses mémoires mourantes se souvient et peint. Oui, il colore ses toiles assis près de la cheminée dans un recoin de sa maison.